Algunas personas viven en las sombras para poder llevar a cabo crímenes horribles. Por suerte, algunos de ellos son capturados. Aquí hay tres ejemplos impactantes de cuando un secuestrador tonto es pillado. Jeremy Guthrie. Comenzamos con Jeremy Guthrie de 41 años, quien fue detenido por la Policía Estatal de Nuevo México el 5 de julio de 2022 bajo la sospecha de estar conduciendo bajo los efectos del alcohol. Desde el momento en que Guthrie sale del camión, el oficial sospecha que esto no va a ser un simple arresto por Dewey. Con dificultad para hablar, le explica al oficial que los niños que van en el vehículo con él son sus amigos. Y aquí hay señales de alerta. La persecución comenzó después de que los oficiales siguieran el vehículo de Guthrie mientras se desviaba a través de varios carriles de tráfico y entraba en una rampa de entrada a toda velocidad y en un ángulo peligroso. Finalmente el oficial lo detiene evitando un posible desastre. Hey there. Hello. How are you? All right. Just all right? Yeah. Okay. okay. Should have license? Se puede ver al niño en el asiento delantero comiendo comida rápida mientras Guthrie busca su licencia de conducir. Está tan borracho que el oficial le tiene que señalar que su billetera está en el asiento entre sus piernas. Después de decirle por qué lo detuvieron, el oficial pregunta por los niños y la mente de Guthrie comienza a dar vueltas. La niña está demasiado asustada como para decirle al oficial cuántos años tiene. Ma'am, how old are you? I asked you your name. I asked you how, uh, how old you were. Jeremy, turn the car off and come back here and talk to me. All right. Let me see the keys. Thank you. Come on out. Ahora las cosas van de mal en mucho peor. Why is your, why, why is your zipper, your buttons down on your crotch? <laughs> well, I probably just forgot. Okay. And I'll button my zipper. Yeah, please button your zipper. Yeah. Se está tomando su tiempo abotonándose los pantalones y pensando cómo va a salir de esta situación. I mean, I had to, I had to take like a, a piss and... Um... Los oficiales le preguntan si estuvo bebiendo y finalmente admite que ha estado bebiendo algunas copas unas horas antes. When did you last drink? Like, probably, um... It's been a, it's been a little while. Like an hour? I would say it's more than an yeah, Like more maybe than, two? Yeah. Roughly? Okay. Like two hours. Like That's fair. Because you know what? Two hours is totally, is, is totally different than, no, I haven't been drinking. You know what I mean? Yeah. But, I mean, that's uh, okay. No, that's okay. We're not, we're not going to argue I about mean, it. Uh, I mean, 
I know what I smell, I know what I hear, I know what I see, okay? Simple as that. I mean, yeah. I mean, I'm not gonna lie to you. Well, you already did. Do you think you're safe to drive? Yeah. You do? Absolutely. Once again, you and I will disagree on that, too. I don't think you're safe to drive. Just based, on, just based on, on, on how you're driving. Después de que descubren que Guthrie estuvo mintiendo sobre su consumo de alcohol, el oficial se da cuenta de que es hora de hacer algunas preguntas más sobre los niños. Los people in the car, who are they? They're just my friends. I, I mean, do you normally hang out with people who, who are young? Está tratando de tener mucho cuidado al responder las preguntas. Es hora de que el oficial obtenga algunas respuestas de parte de los niños. Le pregunta sus edades y le dicen que tienen 13 y 14 años. We go about it another way. Simple as that. So if, so if I sense any attitude or you give me lip, we'll do it another way. Okay, how old are you? 14. 14, thank you. Simple, simple question. 14. Really 14? Yes, sir. Okay. 14. 14. Okay. 13. Okay. 13, okay. 14? Okay. Who's this guy to anybody? Uh, that's our homies. And then she knows his kid. Okay. So. That there's your homie? Or, okay, so you, got, you, you guys all need to call your parents. Okay. Okay. And have your parents meet, meet us here. El oficial le dice a los niños de lo afortunados que fueron de que el vehículo haya detenido al camión. Just so you guys know, okay, I probably saved six lives tonight, at least six lives. Okay, I thought you guys were going to crash around that bend. He's, he's going way too fast. And he's definitely not safe to drive. Yeah, we told you. Luego le tiene que informar a los padres sobre lo que están pasando y que vengan a recoger a los niños. Uh, this is this is Sergeant Lafay with State Police, and your your son along with I'm guessing three uh, five uh, five of the other buddies, they were in a they were in a vehicle with somebody who some man it's a, it's a, it's a grown adult who has who has no business driving, and so he's out now doing uh, field sobriety tests and. These kids need to be picked up. Mientras Ava la por teléfono, un oficial intenta que Guthrie realice una prueba de sobriedad en el campo. Probablemente puedan adivinar cómo le va. Oh, just to make sure that you're okay to drive. Okay, uh, would you mind uh, doing a couple of field sobriety tests just to make sure? Yeah. Yeah? You would mind or, would, or you, you would want to do them? What's it? Uh, do you mind or, or, do, or would you want to do them? Do you want to do them? Yes or no? I don't really want to. You don't want to do them? No, I don't want to. Okay, I'll, I'm just gonna let you know if you don't do the test, I'm gonna have to place you under arrest. You want to do the test? All right, well, let's do the test. You don't know what's after H? I don't like that one. <laughs> Are you gonna stop the test then? I'll, I'll still. You're going backwards, you're going H, I. La prueba salió como se esperaba y lo esposaron y arrestaron por conducir en estado de ebriedad. Don't forget his phone. Okay. I'll put it. I'll put. I'll put it in the front seat. It'll be easier. Anything you say, Cannon, will be used against you in court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him or her present with you while you're being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before any questioning if you wish. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. Do you understand each of these rights as I've explained to you? Yes or no? Okay. Yes or no? Uh, no. Yeah? Además de cargo por DUI, fue acusado por seis cargos de abuso infantil y múltiples cargos de violación. Actualmente se encuentra en prisión en estado de espera de juicio. Será mejor que espere no recibir la misma sentencia que recibió.
el acusado de nuestra próxima historia. Rescate dramático, el 5 de junio de 2019. Agentes de Texas irrumpieron la puerta de un hombre que creían que había secuestrado a una niña de 8 años. Finalmente irrumpieron en la habitación con las armas en mano, sin estar seguro de qué se encontrarían. Encuentran a la niña y arrestan al secuestrador. Rápidamente se llevan a la niña escaleras abajo, tratando de asegurarse de que esté bien. Let's go. Come on, sweetheart. You're okay. You're safe. We got you. You're gonna be okay. We got her. Hold the door. La llevan rápidamente al coche para asegurarse de que pueda recibir asistencia médica lo más rápido posible. Hey, back off, guys. Back off. Please, just back off. Hey, hey, let's go. Let's get her in here so she can sit down. Guys, listen, just just stay there for me, okay? Hey, do me a favor. This is the father. Okay, okay. Just hold on, okay? What is this place called? What's this It's it's the the Woodbridge Suites. Woodbridge Suites. It's it's in Forest Hill. Un equipo de agentes espera instrucciones en el vestíbulo del edificio con el sospechoso y posteriormente el acusado fue identificado como Michael Webb de 51 años y fue condenado a cadena perpetua. El delincuente en nuestro último caso fue incluso más descarado que Webb. Darius White, a las 8.45 am del lunes 4 de abril de 2022, agentes de policía de Atlanta, Georgia, arrestaron a Darius White de 39 años, después de robar un auto con un niño de 9 años en el asiento trasero. Cuando el oficial llega al lugar, lo recibe Jerry Camur, quien hizo una llamada, afirmando que le habían robado el auto y que su niño de 9 años estaba en el asiento trasero. Ella dice al oficial que cree saber dónde está el auto, porque está utilizando la aplicación de búsqueda instalada en el teléfono de su hijo. el oficial cree que tiene la ubicación y corre hasta su auto. Tiene el coche en mira y comienza la persecución. Llega una escena fea.
El hombre ruega a los agentes que no le hagan daño, pero su única preocupación es dejarlo en el suelo, bajo control y esposado. Oh my God, she's trying to kill me. Oh, she's trying to do that, man. Get up. Get up. Please, oh, please, oh, don't beat me up, man. Listen, don't get on that door. I'm down. Darius afirma que el accidente no fue culpa suya, pero tiene problemas mayores cuando lo escoltan hasta la camioneta del policía. Otro oficial llega al lugar e inmediatamente corre para ver cómo está el niño y llevarlo a un hospital cercano para examinarlo y ver cómo está. Darius White fue acusado de secuestro, crueldad hacia niños y robo. Actualmente espera juicio. Rara vez las cosas terminan bien para alguien eh, que es acusado de un secuestro. Así que este joven tuvo suerte. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más información.